ఇంటర్మీడియట్ నుంచి ఒక్కళ్ళు ఇద్దరు ఉన్నారంతే అదేంటి ముందు నుంచి లేరు పాపం వాళ్ళు కొంతమంది అంటే నేను ఆర్థికంగా గొప్పగా లేనప్పుడు నుంచి ఈ రోజు వరకు నాతో నాతో కలవాలి నాతో మాట్లాడాలి అని తపన పడిన ఫ్రెండ్ గిరిజ అని ఇంటర్మీడియట్ ఫ్రెండ్ వేర్ ఎవర్ షీఈస్ ఐ రియలీ లవ్ హర్ లాట్ చాలా ఇష్టం నాకు ఆ ఫ్రెండ్ అంటే ఈరోజు ఏదో ఆర్థికంగా నేను ఒక స్థాయికి వచ్చాక నాతో స్నేహం ఉండాలని కోరుకోవడం ఒక పద్ధతి కానీ ఎప్పుడు ఉన్నప్పుడు లేనప్పుడు షీఈస్ మై ఫ్రెండ్ ఇన్ఫాక్ట్ ఇప్పుడు దాంతో అందరికన్నా తక్కువ మాట్లాడతాను పాపం కానీ నా మనసులో ఉండే వ్యక్తి గిరిజ అని షీఈస్ మై ఫ్రెండ్ షీఈస్ అ క్రిస్టియన్ ఆసమ్ లేడీ చాలా చక్కటి వ్యక్తి ఆ అమ్మాయి మా పిల్లలందరికీ తెలుసు అతను ఎవరో ఆ తర్వాత శ్రీవాణి అని ఇంకో ఫ్రెండ్ ఉంది ఓ హెస్ ఆల్వేస్ అడాడ్ మీ నన్ను ఎప్పుడు షీ ఆల్వేస్ లైక్డ్ మీ అమ్మాయి వీళ్ళిద్దరు శ్రీవాణి ఏమో స్కూల్ ఫ్రెండ్ ఓకే గిరిజ ఏమో ఇంటర్మీడియట్ ఫ్రెండ్ అంతే ఐ హ్యావ్ టూ ఐ ఐ హ్యావ్ దీస్ టూ ఫ్రెండ్స్ బట్ ఐ హార్డ్లీ టాక్ టు దెమ్ పెళ్ళి అయిపోయాక కష్టం అవును అక్కడికి వీల్ బీ ఇన్ టచ్ ఓకే అప్పుడు మీరు ఎప్పుడు కనిపిస్తూనే ఉంటారు మాకు తెలుసు కానీ సార్ ఎప్పుడు కనిపించలేదు చాలా మందికి అసలు సార్ ఏం చేస్తారు ఎవరు ఏంటి అనేది తెలియదు సార్ గురించి రెండు మాటలు ఆయన ఐఐటి చెన్నై నుంచి బీటెక్ చేశారు నెక్స్ట్ ఓకే అంటే ఆయన ఎప్పుడు మీతో కనిపించలేదు చాలా మందికి కూడా బయటకు వచ్చాను నేను వచ్చిన చోట్ల ఆయన తిరిగితే ఆయన పనులు అయ్యో అలా అని కాదు కాకపోతే నేను మీకు ఆ సమాధానం ఇస్తున్నాను నాతో ఎందుకు ఇప్పుడు మీరు ఇంటర్వ్యూ తీస్తున్నారు పక్కన ఎందుకు ఉంటారు అంటే నేను ఓల్డ్ సిటీలోకి వెళ్ళి పనులు చేస్తుంటాను అప్పుడు నాతో ఎందుకు ఉంటారు ఆయన పనులు ఆయన చేసుకుంటుంటారు నా పనులు నేను చేసుకుంటాను సార్ అనేది మీతో ఇప్పుడు షాపింగ్ కానీ అలా సరదాగా ఫ్యామిలీ గ్యాదరింగ్ అలా మీరు వెళ్తూ ఉంటారా ఇప్పుడైనా బయటకి చాలా సేపు ఇంట్లో ఉండి అమ్మ నేను ఇరవై ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ పిల్లల్ని ఇంట్లో పెంచి పెద్ద చేసుకున్నాను అవును అంటే దాని అర్థం ఏంటి నేను ఇంట్లోనే ఉండే వ్యక్తినే కదా అవును కరెక్ట్ నేను ఇంట్లో ఉన్నాను మా వారు కూడా పొద్దున్న హ్యాపీగా రిలాక్స్డ్గా లేచి మా తందరితో టైం స్పెండ్ చేసి ఆ తర్వాత ఆఫీస్కి వెళ్ళేవారు ఆయన వెరీ వెరీ ఫ్యామిలీ మ్యాన్ ఓకే అంతేగాని మేమిద్దరం అలా చెట్టపట్టాలు వేసుకొని ఫోటోలు తీసేసుకొని ఇన్స్టాగ్రామ్లలో ఫేస్బుక్లు పెట్టుకునే భార్య భర్తలం కాదు అదే అందుకని ఎందుకంటే ఇవాళ రేపు ఏమందంటే ఏదైనా సరే సోషల్ మీడియా ఫోటోస్ చిన్నది ఇంత కొంచెం చేస్తే దాన్ని సోషల్ మీడియాలో ఒక వైరల్ చేసే అన్ఫార్చునేట్గా ఏంటి అంటే భార్య భర్తల జీవితం అనేది ప్రపంచానికి చూపించుకోవడానికి కాదు భార్య భర్తల జీవితం అనేది వాళ్ళిద్దరికి సంబంధించింది వాళ్ళ కుటుంబానికి సంబంధించి ఈ మధ్య నేను వన్ నాట్ టూ స్టేటస్ వారి గురించి పెట్టుకుంటున్నాను ఎందుకు అని అంటే ఓకే లెట్ పీపుల్ నో దాట్ నో ఎవరు ఆయన ఎలా ఉంటారు నా వాట్సాప్ స్టేటస్ లో ఉన్నారు వాళ్ళు ఒక రెండు చోట్ల ఉన్నారు ఓకే మీరు ఒక చైర్ పర్సన్ ఎండి అంటే నేత చీరల్లో ఉండటము లేకుంటే ఫంక్షన్స్ కానీ ఇలా ప్రతి దానికి ఒక్కొక్క అటైర్ ఉంటుంది అలా మీరు రెడీ అవుతారా లేదు అని అంటే లేదు నేను ఇలానే ఉండాలి అనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఉంటాను అంటారు అంటే దానికి సార్ ఎలా రియాక్ట్ అవుతారు అంటున్నారు వివాహానికి ముందు మా నాన్నగారు ఎప్పుడు ఇలాగే ఇష్టపడేవారు అంటే సాంప్రదాయం అంటే ఆయన ఆధ్వర్యంలో పెరిగి పెద్దదాన్ని అయ్యాను కాబట్టి మా అమ్మ మా అమ్మ మా నాన్నకన్నా కొంచెం మోడర్న్ థింకింగ్ యాక్చువల్లీ కానీ మా అమ్మకు ఒక లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి నువ్వు తయారైనా సభ్యతగా తయారవు నీట్గా ఉండు పంజాబీ డ్రెస్ వేసుకున్నావు అంటే పైన చున్నీ వేసుకో అది మా అమ్మ పద్ధతి అలా మా నాన్నగారికి ఏమిటి అని అంటే లక్షణకరం లక్షణకరం అంటే బొట్టు పెట్టుకోకపోతే లక్షణకరం రాదు గాజులు వేసుకోకపోతే లక్షణకరం రాదు ఇప్పుడు నీ లక్షణకరం అనేసరికి నీకు అన్ని ఇది ఇదే దిగుతుంది అవును లంగా ఓణి సో అలా ఏదైనా నాన్నకు నచ్చినట్టు ఉండడం అనేది నా మనస్తత్వం ఉండేది సో అలా మా నాన్నగారు నచ్చినట్టు నేను దాన్ని ఎంజాయ్ చేశాను ఓకే ఇప్పుడు ఇంట్లో తల్లిదండ్రులకు నచ్చినట్టు ఉండడం అనేది ఒక బాధరబందీయో ఒక ఇబ్బందికరమైన మనస్తత్వం ఉంటుంది వేరే ఎలా ఉంటుంది అవును వాళ్ళకి నచ్చినట్టు ఉండడంతో తయారవుతే ఏమేది ఇప్పుడు నేను ఒక ప్యాంట్ షర్ట్ వేసుకోవాలనుకో తల్లి ఎంత చూస్తే ఏముంటుంది నాకు ఏముండదు అలంకరణ చేసుకోవడానికి ప్యాంట్ ఒక యూ వేర్ షర్ట్ యూ టక్ ఇట్ యూ డోంట్ టక్ ఇట్ అవుట్ షర్ట్ ఇట్ ఇస్ ఆ పెయిన్ అదే లంగా వండి వేసుకోవాలంటే నేను దాని దగ్గర బొట్టు పెట్టుకోవాలి దాని దగ్గర జడ వేసుకోవాలి దాని దగ్గర లోలాకులు పెట్టుకోవాలి so the, the mirror gives you scope to enjoy who you are and how yes. beautiful you can look like yes a ruche padithe mariyano nenu 16 ela vayasu lo naaku langa vandi tappu konni nachedi gaadu naaku chaala nachedi roju vere vere color langa vandi lesukodam langa vandi dagga matching gaaju lo konni pettukodam dagga kammale ve pettukodam అంటే ఒక స్త్రీ తన అందాన్ని సౌష్టవాన్ని ఒక చక్కగా ర
కళాత్మకమైన మనస్తత్వం కల వ్యక్తిని వివాహం అయిపోయాక మా వారికి చాలా ఇష్టం నేను చీర కట్టుకోవడం కానీ అందులో కొంచెం మోడర్నైజేషన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసేవారు ఇంత పెద్ద బొట్టు కాదు ఇంకొంచెం చిన్న బొట్టు ఇష్టం ఆయనకి అట్ ది సేమ్ టైం కొంచెం మోడర్న్ డ్రెస్సెస్ ఇష్టపడేవారు ఓకే సో ఆయన ఇష్టం ఇప్పుడు ఎంత అది ఆయనకి ఏది ఇష్టమో అది చేయడమే నా ఇష్టం అవును సాంప్రదాయబద్ధంగా ఇళ్లలో ఫంక్షన్స్ అవి అవంతా కూడా ఎప్పుడు లేదా నేను ఇంట్లో క్యాజువల్గా ఉన్నప్పుడు చీరలే ఆయనతో పాటు విదేశాలకు వెళ్ళినప్పుడు కానీ ఓకే వేరే ఆయన పర్సనల్ లైఫ్ మా ఇద్దరివి ఎక్కడన్నా వెళ్ళినప్పుడు కానీ ఐ డెఫినెట్లీ ఆ ఏజ్లో అయింది డ్యూరింగ్ మై టీ వివాహమైన కొత్తలు ఆ ఒక పీరియడ్లో ఐ యూస్ టు వేర్ లిటిల్ మోడర్న్ డ్రెస్సెస్ బట్ ఎవ్రీ టైమ్ ఐ డ్రెస్ అప్ నాకు ఎప్పుడు ఒక ప్రశ్న ఉండేది వెదర్ ఐఎమ్ రెస్పెక్టింగ్ బీయింగ్ అ ఉమెన్ సో నేను స్త్రీని అన్న గౌరవాన్ని దాటకుండా ఆయనకి నచ్చినట్టు ఉంటూ స్త్రీ అనే గౌరవాన్ని సరిహద్దులు దాటకుండా ప్రయత్నం బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఉండేవారు ఇంకా ఒక వయసు వచ్చాక నా మనస్తత్వం అది కాదు కాబట్టి ఐ ఫీల్ మోర్ కంఫర్టబుల్ నాకు అది రాన్ 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 రాను పిల్లలు ఆడపిల్లలు ఉన్నారు సో ఐ హ్యావ్ టు స్టాండ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్సో ఫర్ దెమ్ సో నెమ్మదిగా వారు మా వారు ఇంకా నేను అంటే నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ మై అటైర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ అ సారీ ఓకే టెన్ పర్సెంట్ యూస్ టు బి అవర్ పర్సనల్ డిపెండ్ అపాన్ ద పర్సనల్ లైఫ్ ఎస్ అది ఒకళ్ళకి కమెంట్ చేసే హక్కు లేదు అవును బట్ అండ్ మై హస్బెండ్ పర్సనల్ లైఫ్ బట్ ఇన్ అ వెరీ కామన్ లైఫ్ ఐఎమ్ ఆల్వేస్ లైక్ ఇంకా కొన్ని ఏళ్ళు అయిపోయింది ఇప్పుడు ఈ మధ్య ఐఎమ్ ఆల్వేస్ లైక్ అండ్ ఐఎమ్ మోర్ హ్యాపీ లైక్ దిస్ అంటే నా చిన్నతనం ఐఎమ్ కమింగ్ బ్యాక్ టు మై యంగర్ డేస్ అందులో నువ్వు లతమ్మ అంటే ఎవరికైనా గుర్తొచ్చేది ఈ మడికట్టులోను ఇలాంటి ఈ చీరల్లోను చాలా ఎంజాయ్ చేస్తాను ఇప్పుడు నేను నేనుగా ఉన్నానని ఆనందంగా అవును ఎందుకంటే ఇదే గుర్తొస్తుంది ఈవెన్ ఇమాజిన్ కూడా మిమ్మల్ని వేరేలాగా ఇంకొక డ్రెస్ లో ఇమాజిన్ కూడా తీసుకోలేరు లతమ్మ అంటే కాలం ఎలా ఉందంటే తల్లి జనరేషన్ కి ఒక వ్యక్తి ఇప్పుడు అన్ని ఒకసారి చూస్తే తప్ప వాళ్ళకి దాని లోతుపాతులు అర్థం కావు అవును నాకు ఇప్పుడు పిల్లలు మోడ్రన్ డ్రెస్సెస్ కి అట్రాక్ట్ అవ్వడం ఎందుకు అట్రాక్ట్ అవుతారో నాకు తెలుస్తూ ఉంటుంది ఆ మనసు ఎలా చంచలంగా తిరుగుతుందని అర్థం అవుతుంది నేను ఒకరి కోసం ఒక ప్యాంట్ షర్ట్ వేసుకున్నా ఒక ఒక నాలుగైదు సార్లు ఒక లాంగ్ స్కర్ట్స్ వేసుకున్నా ఐ యూస్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ గోస్ ఇన్ దేర్ మైండ్ విన్ ద వేర్ దట్ ఓకే కానీ నేను చెప్పొచ్చేది ఒకటే యంగ్ జనరేషన్ కి మీరు ఏ బట్టలు వేసుకుంటున్నా కూడా అది స్త్రీ స్త్రీని అగౌరవించేటట్టు వేసుకోకండి ఫస్ట్ ఇప్పుడు మా అమ్మ నాన్న నన్ను ఇన్నేళ్ళు పదహారేళ్ళు సాంప్రదాయంగా పెంచి వివాహం అయ్యే రోజు వరకు నేను ఎప్పుడూ చీరలోనే ఉండే నేను మా వారికి కావ నచ్చింది ఆయన ఒక ఆంటర్ప్రెన్యూర్ ఫ్రమ్ బిజినెస్ యాటిట్యూడ్ ఉన్న వ్యక్తి విదేశాలు తిరగాలి విదేశాల్లో అమెరికాలో ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ చీరలే కట్టేదాన్ని ఒక్కొక్కసారి మనకు వీలు పడదు అవును ఒక్కసారి మనకు వీలు పడదు యూ కాంట్ బీ ఆన్ శారీ ఎవ్రీ టైమ్ ఇఫ్ యూఆర్ గోయింగ్ ఇన్ మైనస్ సిక్స్ మైనస్ టెన్ డిగ్రీస్ లో ఉన్నప్పుడు రీజనబుల్లీ కంఫర్టబుల్ కానీ ఏ దేశంలో ఉన్నా ఎటువంటి ఎక్కడ ఉన్నా కూడా మనం చూసి గౌరవించేటట్టుగానే వస్త్రధారణ ఉండాలి అని నమ్మిన వ్యక్తిని నేను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ టు ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు టాప్ తెలుగు టీవీ టాప్ తెలుగు టీవీ టాప్ తెలుగు టీవీ టాప్ తెలుగు టీవీ